हेलो स्टूडेंट नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट टू ऑफ चैप्टर टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लेट्स स्टार्ट पार्ट टू ऑफ चैप्टर टू इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एनिमल स्पीसीज देखिए अब हम क्या स्टडी करेंगे हमने क्या समझा कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं इंसेक्ट स्पीसीज हैं वो उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और यह किसके बेस पर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स आई यू सी एन वी कैन क्लासीफाइड एज फॉलोज देखिए जो ये आई यू सी एन है इन्होंने प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को अलग अलग कैटेगराइज किया गया उन कैटेगरी के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीसीज स्पीसीज दोज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल साल पाइन रोडेंट्स एट्सेट्रा देखिए वह स्पीसीज फ्लोरा और फुना की वह स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल क्या है आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल नॉर्मल कंसिडर्ड किया गया ना तो बहुत ज़्यादा हाई है उनकी पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा लो है तो इनको नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया है और इस कैटेगरी में आता है सच एज कैटल साल पाइन रोडेंट्स एट्सेट्रा नेक्स्ट कैटेगरी है इनडेंजर्ड स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन देखिए इन इस कैटेगरी में वह एनिमल्स या वह वाइल्ड लाइफ आती हैं जिन जो डेंजर खतरे में है क्या ऑफ इंस्टिक्शन मतलब बहुत जल्दी या विलुप्त तो होने वाले हैं या गायब होने वाले हैं अर्थ से इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है इन डेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इन स्पीसीज को सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इफ दन नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लीड टू बी डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूस टू ऑपरेट यदि नेगेटिव फैक्टर डे बाई डे इंक्रीज होते रहे तो इनका जो डिस्ट्रिक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाए इनका इनका डिक्लाइन हो जाएगा और ये हमारी अर्थ से गायब हो जाएंगे द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बग और इन इस टाइप की जो कैटेगरी है उसमें आता है ब्लैक बग क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड एस इंडियन रियनो लॉयन टेल्ड मैक्यू संगई एट्सेट्रा इस ये जो एनिमल्स है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं इन डेंजर्ड कैटेगरी इन डेंजर्ड जो कैटेगरी है वह कैटेगरी कौन सी है वह या वह कैटेगरी है जिनका जो एक्सटेंशन है जो एग्जिस्टेंस है वह किसमें डेंजर में खतरे में है क्योंकि नेगेटिव फैक्टर्स डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है ये किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं इन स्पीसीज पर इफेक्ट डाल रहे हैं और ये जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी इज वुलनर वुलनरेबल स्पीसीज दीज आर स्पीसीज दो पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेबल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इन टू इन डेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर देखिए यह जो कैटेगरी है इसमें वह एनिमल्स या वह स्पीसीज आती है जो नॉर्मल लेबल से कम हो चुकी है और जल्दी कौन से लेबल में पहुंच जाएगी कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाएगी इन डेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएगी मतलब धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि इन डेंजर्ड कैटेगरी में आए या कौन सी कैटेगरी में इन डेंजर्ड और नॉर्मल के बीच की जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं वुलनरेबल स्पीसीज द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शिप और इस कैटेगरी में आते हैं ब्लू शिप एशियाटिक एलिफेंट गैंगेटिक डॉल्फिन एट्सेट्रा नेक्स्ट स्पीसीज इज रेयर स्पीसीज स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन वाई स्पीसीज इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है वे मूव इन टू द इन डेंजर्ड और वुलरेबल कैटेगरी इफ दे नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग दैम कंटिन्यू कंटिन्यू टू ऑपरेट यदि इनके जो नेगेटिव फैक्टर है वह डे बाई डे इंक्रीज होते रहे तो यह जल्दी क्या हो जाएगी यहाँ भी इन डेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर हिमालयन ब्राउन बियर वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो डिजर्ट फोक्स एंड हॉर्न बिल एट्सेट्रा इस तरह की जो स्पीसीज हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती है रेयर स्पीसीज कैटेगरी में आती है 
नेक्स्ट इज ए इंडेमिक स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया एरियाज ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है जैसे माउंटेन एरिया में पाई जाती है पर्टिकुलर तो माउंटेन में मिलेगी अदर कहीं फाउंड नहीं होगी इसी तरह से जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है वो केवल डेजर्ट में मिलेगी अदर एरियाज में फाउंड नहीं होगी तो इस तरह की जो स्पीसीज होती है वो किस कैटेगरी में आती है एंडेमिक कैटेगरी में आती है यूजली आइसोलेटेड बाई नेचर और जियोग्राफिकल बेरियर्स देखिए अभी ये क्या है यूजली आइसोलेटेड बाई नेचर इनको नेचुरल आइसोलेटेड किया गया है जियोग्राफिकल बेरियर्स में जैसे कि जो हम देख सकते हैं कि केमल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं रेगिस्तान में क्योंकि जो रेगिस्तान का क्लाइमेट है वो किसके लिए सूटेबल है रेगिस्तान का जो एटमोसफियर है वो केमल के लिए सूटेबल है इसलिए केमल कहाँ पर आइसोलेट हो गए डेजर्ट में आइसोलेट हो गए इसी तरह से हिमालय की जो स्पीसीज है वो केवल हिमालयन रीजन में ही आइसोलेटेड हो गई या जो आइसोलेशन है किसके द्वारा हुआ है नेचुरल नेचर के द्वारा आइसोलेशन हुआ है इनका और जो इनको जियोग्राफिकल बेरियर्स भी कहते हैं एग्जांपल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील निकोबार पीजन अंडमार वाइल्ड पिक मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश देखिए ये जो कैटेगरी है या एंडमिक स्पीसीज कैटेगरी में आती है अब नेक्स्ट है एक्सटेनिक्ट स्पीसीज दिस क्लासिफिकेशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट